大哥，咱匡扶大汉这么久了，老弟有点匡不动了，咱不行找个班上去吧。我和二哥发现了个电子厂，包吃包住，还有厂妹呢。三弟，怎么能这样就轻易放弃了？别总是愁眉苦脸的，都说挨需要的人运气都不错。是啊，我也没见过哪个运气不好的，整天嬉皮笑脸的。你看白雪公主也是经历了磨难，才遇见了王子，过上了幸福的生活。所以说，只要坚持，人人都可以是公主。人本身就是公主，身边当然是王子。咱如果是公主，身边坐着的必定是王总或者王哥。三弟，你小时候是不是物理课代表？不是啊，怎么了？你杠杆原理学的挺好啊。我就是一杀猪的，你又不是不知道。对了，说到杀猪，你就在那天天杀猪。假设你能活到九十岁，你觉得你是活了九十年吗？你其实只活了一天，你每天都在杀猪，这就叫宽度。你的宽度只有一天，宝贝儿。大哥，那我们这些杀猪的都不杀了，种田的都不种了，搞建设的也都不搞了。你呀，吃喝住都没了，还能坐在这儿和我们逼逼赖赖的吗？咱现在都快揭不开锅了，还跟这宽度呢？先给我来碗宽面得了。三弟，真替你憋。精神世界这么空虚，虽然我外表不如那些诸侯光鲜亮丽，但我的内心强大无比。是啊，你上回穿这身去会盟，差点不是被袁绍轰出去吗？你懂说吗？我这可是拍子，把你落，大哥。爸，三弟，如果没人认可我，我就自己认可我自己；没有人欣赏我，我就自己欣赏我自己；没有人祝福我，我就自己祝福我自己。嚯、哦，大哥，你和我这照镜子呢？猪八戒也是照完镜子才发现两面都不是人。和你这种没文化的人没法聊，我找军师聊。军师啊，主公又发生什么事了？我刚才给三弟灌心灵鸡汤，这小子总和我抬杠，气死我了！完颜贼他知道什么？老文盲了。大哥您脾气是真好，别要换成我，老三和我在这没大没小的，我一定大嘴巴抽丫听的。二哥你还喝吗？再给你挤一个，要凉的还是不凉的？一飞不，一德不，西乡侯车骑将军涿州战神也也也也在呢。嗯，我们三个喝呢，你来不来？我不来了，您直接说吧。咱做大事的，是不是应该想做什么就放心大胆的去做？对呀、啊，大不了后悔呗。看上一座城，一定要去攻打。嗯，如果不被揍几次，你还真以为你是军神了？只要我够努力，没什么事情是你搞不砸的。只要我够刻苦，早晚会发现你的智力天花板原来那么低。比咱优秀的人都在努力，那你在努力还有个球用。只要能用银两解决的事儿，你一件都解决不了。失败是成功之母，但是成功六亲不认啊。没了梦想和咸鱼有什么区别？一条想象力丰富的咸鱼也没什么可自豪的呀。你们打击我没有用，汉室是不会放弃我的。同样，曹操也不会放过你的。我曾经可是和吕布打的有来。有回答，没有那两位，我都等不到出场，这故事就完结了。今儿亮子说话听着特别舒服，哎，他就一撮佛种田的，知道个茄子。好了好了，大哥，不逗你玩了，咱跟着你接着匡扶汉室。嗯，让我们举杯吧，为了美好的明天，我们对待梦想就要像对待孩子一样呵护。大哥，就像对待阿斗一样吗？